சார் வணக்கம் இப்போ நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க டிவிஎஸ் எக்ஸலுக்கு என்ன சார் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க எக்ஸல் சூப்பர் வந்துங்க சைன் ப்ரைட் மாத்திரங்க சரி சைன் ப்ரைட்டு தேஞ்சு போய் வேறு போடுது புது ப்ரைக்கெட்டு போடுது ஓய்ஸ் ப்ரைக்கெட்டு சார் இந்த சயின்ஸ் ப்ராக்கெட் போடுறீங்க இது எவ்வளோ நாளுக்கு வந்து உழைக்குங்க தோராயமாக இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் வருதுங்க சார் இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தா கிரீஸ் லைட்டாக கேஸ்டாயில் கிரீஸ் மூலியமாக லைட்டாக தொடை விட்டீங்கன்னா இருபதாயிரம் இல்லாட்டி பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர்லேயே போயிடும் சார் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நண்பர்கள்லாம் சைன் போட்டுறாங்க அதுக்கு வந்து எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியறதில்ல அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது வந்து கொஞ்சம் ஓடணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைஃப் ஓடணுன்னே உடனே சைன் எழுத்து வச்சு லைட்டாக கிரீஸ் தொடர் விட்டீங்கன்னா லைஃப் நம்ம நாளைக்கு வரும் இல்லாட்டி சீக்கிரம் ஏறி ஏறி இறங்கு கடை உழுந்துரும் சீக்கிரம் லைஃப் போயிருங்க கிரீஸ் தொடை விடணுங்களா கிரீஸ் லைட்டாக தொடை விடணும் கேஸ் ஸ்டைல் ஒயிட் கிரீஸ் சில பேர் சில பேர் வந்து ஆயில் போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன போடுறாங்க தண்ணி மாதிரி ஆட்டு போயிருங்க ஆ ஆயில் போடக்கூடாது லைட்டாக ஒயிட் கிரீஸ் மட்டும் போடணும் ஒயிட் கிரீஸ் மட்டும் கருப்பு கிரீஸ் போடணும் ஒயிட் கிரீஸ் லைட்டாக தண்ணி மாதிரி ஆட்டம் மாறினாலும் லைஃப் ரொம்ப வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைன் ப்ராக்கெட்டுங்க வெளியில் இருக்குது அதனால் இந்த புழுதி இந்த மண்ணெல்லாம் வந்து அதிகமாக படிஞ்சிடும் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போடணுமா இல்லை எப்படி லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுவோம் வேஸ்ட்லேயே தொடச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணி போட்டால் போதும் க்ளீன் பண்ணி போடணுங்க எவ்வளோ நாள் கொடுக்க அது மாதிரி க்ரீஸ் போடுங்க மாதத்தில் ஒரு டைம் போட்டால் போதும் மாதம் ஒரு டைம் ஒரு டைம் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் அதுக்கு மேலே லைட்டாக போட்டால் போதும் சரிங்க ரொம்ப லைஃப் வரும் சார் இப்போ வந்து இந்த சயின்ஸ் ஃப்ரைட்டு ஃப்ரெண்டு வீலு பேக் வீலு ரெண்டுமே புதுசு போடுறீங்களா ஆ செட் அப்படியாது சைனு ஆ அந்த செட்டு உள் செட்டு செட் அப்படியே போடுறீங்க ஆ உள் செட்டு பாருங்க அதை இப்போ கழட்டம் பாருங்க ஓ சரிங்க கழட்டியாச்சு அதை மாட்டியாச்சு மாட்டிட்டீங்க இந்த மாதிரி ஆகிட்டு ஓய் ப்ரைட்டு தான் போடணுங்க சார் சரிங்க ஓய் ப்ரைட்டு கம்பெனிஸ் ப்ரைட் ஓய் அப்படின்னா புரியலைங்களா ஓய்னா என்னது ஓய்னா ஒரிஜினல் குவாலிட்டி ஒரிஜினல் குவாலிட்டி ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி ஓய் ஸ்பெஷல் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி ஓய் ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் போடும்போது நமக்கு வந்து லைஃப் நம்ம லைஃப் நல்லா வரும் டிவி கம்பெனிக்கான சீல் போட்டு இது முத்தரை குட்டி போட்டுருவாங்க சரிங்க நீங்கள் வந்து இதில் எடுத்தாலும் இது அப்படியே வரும் அப்படியே வரும் ஓகே சரி சார் நீங்கள் மாட்டுங்க ஆ சின்ன பல்ல காமிக்கிற மாதிரி ஆ சின்ன பல்ல காமிங்க இது முன்னாடி பண்ணுங்களா ஆ இது கம்பி எடுத்துட்டுங்களா இல்லை வேண்டாம் அப்படியே இருக்கு விடுங்க நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க ஆ இது வந்து முன்னாடி பல்லு ஆ முன்னாடி பல்லு ஆ ஆ இது வந்து பின்னாடி சின்ன பல்லுங்க சார் ஆ சின்ன பல்லு இதை ஃபஸ்ட்டு பா மாட்டிட்டு சைனை மாட்டிட்டு ஆ அடுத்தது பெரிய ப்ரைட் மாற்றி ஃபிட் பண்ணி கிரீஸ் லைட்டாக தொடை விட்டால் நம்ம நாளைக்கு லைஃப் வருங்க சைன் வந்து ஏரி இறங்காது ஏரி இறங்காது நல்லா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நீட்டாக இருக்கு ஆ சார் நீங்கள் அந்த சைன் ப்ரைட் மாட்டும்போது முக்கியமாக ஏரி இறங்க இறங்கணும்னு சொல்லுறீங்களா அது எப்படி அது வந்து ப்ரைட் வந்து இந்த ஓய் ப்ரைட் போட்டால் தான் ஏரி இறங்காது வேறு இது டைப்பு கீப்பு லோக்கல்லாம் போட்டிங்கன்னா ஏரி இறங்கு இது லைஃப் நம்ம நாள் வரும் இதுலேயே வந்து முத்திரை கம்பெனி சீல் இருக்குங்க சீல் இருக்குது ஆ எல்லாம் இருக்குது இந்த ப்ரைட்டு தான் நம்ம நாளைக்கு லைஃப் நம்ம நாளைக்கு வரும் நம்ம நாளைக்கு வருங்க ஆ ஆமாம் சார் ஆ சரி நீங்கள் இப்போ பின்னாடி வீல மாட்டேங்க சார் இப்போ மாட்டேங்க நீங்கள் அப்படியே சைன் ப்ராக்ட் மாட்டுங்க அப்படியே ஆ அப்போ மாட்டுங்க சார் சார் மாட்டுங்க சார் ஆ மாட்டுங்க பாருங்க சார் சார் இப்படி தான் மெட்டர் மாற்றணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோத்தை வச்சு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக சைன் பாருங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை முதல் ஃபஸ்ட்டு கோத்து வைக்கணும் ஆ ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அது என்னதுங்க அதான் சைன் இழுத்து வைக்கிறது அட்ஜஸ்ட் இழுத்து வைக்கிறது அந்த இதுதான் இப்படி போயிட்டு வந்துக்கிட்டு லூஸ் டைட் இது டைட் பண்ணுறதுங்க இது நெட்டு லாக் நெட் லாக் நெட்டு ஆ சைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது சைன் கரெக்ட் பண்ணி போட்டு அப்புறம் ஃபுல் டைட் பண்ணிடுது ஜாம் டைட் அந்த நெட்டை போட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணிடுறீங்க ஆ டைட் போட்டு சைன் அப்படி உடனே இதாயிடும்
சார் இப்போ இதுக்கு என்ன சைஸ் ஸ்பேனர் போடுறீங்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுங்க ஆ ஓகே இருபத்தி நாலு ரிஞ்சியும் போடலாங்க ரிஞ்சியும் போட்டுருக்கோம் இது ரிஞ்சி எடுத்து தந்துட்டுங்களா ஓகே நல்லா இருக்குது சார் இப்போ ரிஞ்சி ஸ்பேன் ஸ்பேனர் போடுறீங்க இருபத்தி நாலு சைஸுங்களா ஆ இருபத்தி நாலு ஆ இப்போ பாருங்கள் சார் சொல்லுங்கள் ஆ சொல்லுங்கள் இப்போ பாருங்கள் சார் சைன் கரெக்டாக ஓடுதா சைன் வந்து லூஸ் ஸ்ட்ரைட் வைக்கிறது எப்படி அதை சொல்லுங்கள் முக்கியமாக அது எந்த எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நம்ம தொட்டு பார்த்து அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் சைன் தொட்டு பார்த்து லைட்டாக இந்த அளவு பேப்பர் கலாத்துக்கு இருக்கணும் ஆ இப்போ பாருங்கள் ஒரே நேராக ஓடு கரெக்டாக இருக்குதா இந்த அளவுக்கு லைட்டாக இருக்கும் நம்ம டைட்டாக இருந்தாலும் வண்டி இன்ஜின் பிடிப்பு வரும் ஹீட் ஏறு பல் சூடேறு கிலோமீட்டர் வராது தனி வேலை காமிக்க லைட்டாக தொங்குன மாதிரி இருந்தால் போதும் லைட்டாக லூஸ் ஆகாது அந்த அளவுக்கு லைட்டாக ஆனால் ரொம்ப டெம்பராக வைக்கக்கூடாது டெம்பராக வச்சா வண்டி பிடிச்சி போகும் பிடிச்சி போகும் கிலோமீட்டர் வராது இப்படி இந்த அளவுக்கு இருக்கும் லைட்டாக லைப்பர் கணத்துக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரியாட் இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரியாட் இருக்குது அந்த லாக் பண்ணிடணும் லாக் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் பின்னாடி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டைப் பண்ணிக்கணும் இதை லாக் பண்ணி இந்த நட்டை லாக் பண்ணால் வேலை முடியும் அவ்வளோதான் ஜாம் டைட் ஜாம் டைட்டு ம்
லாக் ஆகிடும் அவ்வளோதான் கரெக்டாக இருக்குது வீல் ஃப்ரீயாக ஓடணும் இப்படி ஃப்ரீயாக சைக்கிள் மாதிரி ஆகிட்டே ஓடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பண்ணி இருந்ததுனா அது எப்படி சரி பண்ணுறதுங்க அதை எப்படி நம்ம கரெக்டாக வைக்க முடியும் கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் அது வீல் அந்த அலைன்மெண்ட் கோடு இதுலேயே இருக்குது அந்த கோட்டை எண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும் அந்தாண்ட மூணு கோடு இந்தாண்ட மூணு கோடு ஒரு மேலே அந்த கோடு இருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி வைக்கணும் ஒரே டைப்பில் வச்சா தீண்டு போச்சு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை அந்தாண்ட மூணு இந்தாண்ட மூணு கரெக்டாக இருக்குது அந்தாண்டை எத்தனை இருக்குதோ அந்த அதே மாதிரி இந்தாண்டையும் வச்சுருந்தோம் இந்தாண்டி கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு அந்தாண்டு கரெக்ட் பண்ணி இந்தாண்டி வச்சுக்கணும் தீண்டு போச்சு கரெக்டாக வந்துடும் ஒரு நிமிஷம் ம் அந்த பக்கம் எடுக்கணும் அந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரியாட்டு இந்த பக்கம் கோடு ஒன்று இருக்குங்க சார் மூணு பாயிண்ட் வச்சுருக்குது மூணு கோ பாயிண்ட்டு அதே மாதிரியாட்டு இதுதான் கோடு அதே மாதிரியாட்டு தான் அளவு வைக்கணும் எல்லா வண்டிலையும் இதே அளவு இது மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்குங்க அந்த பக்கம் வச்சா வச்சுருக்கு இந்த பக்கம் கரெக்டாக வச்சு வச்சுட்டா இதோட அளவு கரெக்டாக வரும் வீல் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வராது டயர் ஒரு சைடாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயின் ட்ராக்கிட்ட மாட்டி செயினை டைட் வச்சுக்கிட்டு அங்கே எத்தனை கோட் இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நம்ம வச்சு கட்டலாம் கரெக்டாக இருக்குது செயின் ட்ராக்ட் பூஸ் போடையில் அவ்வளோதாங்க வீல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு வீல் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா செயின் கட் பே கரெக்ட் ஆகிடுச்சு செயின் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது பிரேக் இதுதான் பிரேக் ஒயர் எல்லாம் அடுத்து பிரேக் மாட்டுறீங்க பிரேக் பிரேக் ஒயர் ம் பிரேக் மாட்டிங்க சார் இதான் இந்த காடியில் விட்டு மாட்டி இந்த ரிலீஸ் ஸ்ப்ரிங்கி ஆ பிரேக் வீல் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் டைட்டாக இருக்கக்கூடாது நம்ம பிரேக் டைட் வைக்கும் போது வீல் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் சுற்றி பார்த்து நம்ம டைட் வச்சுக்கணும் பிரேக் இந்த அளவுக்கு பிளே இருக்கணுங்க பிளே பிரேக்குங்களா இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஆ ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது டைட்டாக இருக்கக்கூடாது டைட்டாக இருந்தால் வீல் சுற்றாது கிலோமீட்டர் வராது ஹீட் ஏரி ட்ரம் சூட் ஏரி ட்ரம் சூட் பிரேக் ஷூ தேஞ்சு போயிடு ஷூவும் போயிடு எல்லாம் ஜாம் ஆயிரும் அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்கணும் பிளே இந்த அளவுக்கு கப்பு நிற்கணும் ரைட்டுங்களா சார் அவ்வளோதான் நன்றிங்க எப்படி சன் ட்ராக்கெட் மாட்டுறது அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி